Xin chào các bạn, hôm nay chúa tể của các loài phim sẽ giới thiệu bộ phim kinh dị của Nhật Bản mang tên Uzumaki, vòng xoắn ốc, ra mắt vào năm 2000. Phim mở đầu bằng cách rất kỳ quặc, một con mắt hiện ra với tông màu xanh lá và một giọng nữ vang lên nói rằng sẽ kể cho khán giả nghe một câu chuyện kỳ lạ xảy ra ở thị trấn Korozu. Phim chuyển cảnh đột ngột sang một nạn nhân nam chết mở mắt với cái miệng bế bết máu. Phim cứ thế xoay vòng xoắn ốc, rung rộng ra bối cảnh cầu thang nhiều tầng và kết thúc ở biểu tượng xoắn ốc liên tục, trông rất hoa mắt. Chúa tể của các loài phim nhắc trước các bạn rằng đây là phim chuyển thể từ manga, nên đạo diễn vẫn rất tôn trọng nguyên tắc nên phim sẽ chia thành các chương nhỏ. Mỗi chương sẽ có tên gọi khác nhau. Nào, ta bắt đầu với chương 1, Dự cảm. Nữ chính Kiri Goshima mặc áo đồng phục đỏ đang đứng trên đồi ngắm cảnh thì đột nhiên xem đồng hồ đeo tay. Có vẻ như cô bị muộn giờ rồi, đang hốt hoảng chạy thì một cơn gió độc làm cô hơi choáng váng. Chạy về phía hẻm thì cô gái thấy đằng xa là một người đàn ông đang ngồi quay lưng bất động ở góc tường. Nhưng nhận ra ngay đó là bố của Suy Chi, tức là bố của bạn trai cô. Cô gái chào ông nhưng ông ta không quay lại mà đang chăm chú quan sát một cái vỏ hình xoắn ốc. Không biết làm gì khác, cô gái tỏ vẻ khó hiểu rồi quay đi. Hóa ra cô gái vội vã thế là có hẹn với bạn trai ở đường hầm. Cả hai đèo nhau về nhưng trong chàng trai có vẻ lạnh lùng và ít nói. Tiếp tục là đoạn slow motion lãng mạn của tình yêu học trò. Trên đường, đôi trẻ gặp vài nhân vật phụ và nếu khán giả chú ý sẽ thấy có hai tình tiết quan trọng. Bức vẽ người đàn ông treo trên bảng tin và tấm biển nào đó đột nhiên biến mất trước cửa nhà của hai người phụ nữ. Đôi bạn trẻ chơi xích đu, bạn gái có nói về chuyện lúc nãy có nhìn thấy bố bạn trai đang quay phim với con ốc sen. Người bạn trai buồn giàu nói, dạo này anh cũng thấy bố mình rất kỳ cục. Rồi cả hai nói đến chuyện tương lai kỳ thi sắp tới. Đột nhiên chàng trai hỏi vu vơ rằng, cô có muốn bỏ trốn cùng anh không? Cô gái ngạc nhiên, nhưng rồi chàng trai cũng không giải thích rõ. Nữ chính đi mua ít đồ ở một xe tải công cộng. Bác chủ chúc mừng bố cô là gậy nhân Goshima vừa đạt giải đặc biệt và tặng cô một quả dưa lê to. Vừa về đến nhà, Kirie đã thấy bố mình và bố của Suichi đang trò chuyện. Bố cô làm bàn xoay, gồm có bố Suichi thì quay phim và liên tục ca ngợi về những vòng xoáy ốc đầy tính nghệ thuật. Máy quay chiếu cận mặt trông rất đáng sợ. Cô gái thức khuya học bài, trong lúc nghỉ ngơi, cô mở album gia đình ra xem. Những bức ảnh không quay theo cảnh tĩnh mà biết chuyển động. Tuổi thơ của cô gái hiện lên trước mắt khán giả. Thì ra cô bất hạnh mất mẹ từ nhỏ, còn bạn trai đã ở bên an ủi cô từ bé đến lớn, thậm chí còn nhận trở thành mẹ của cô. Chiều đến bối cảnh ban ngày ở trường, nữ chính cùng cô bạn trò chuyện phiếm qua các hành lang lớp học. Đột nhiên kinh hoàng thay, một nam sinh rơi từ trên cao xuống, chết ngay tức khắc, mắt mở to, miệng đầy máu. Xung quanh bối cảnh tạo nên hình xoắn ốc, đây chính là cảnh ở đầu phim. Hai cô gái vừa vào nhà vệ sinh sửa mặt cho hoàn hồn, một đám con gái tỏ vẻ dân chuyên bắt nạt ở trường học, đến gần hù dọa vài câu, rõ nhiều chuyện và vô duyên. Bạn trai đã kể cho cô nghe những nghi vấn của cậu về vòng xoắn ốc, cậu nói rằng thị trấn này đã bị nguyền rùa. Phía xa khuất sau cái cột chỗ đôi bạn trẻ nói chuyện là một cậu trai trẻ với vẻ mặt đáng sợ đang cào tay liên tục vào cột gỗ. Bạn trai tiếp tục kể về bố cậu, dạo gần đây ông không đi làm, chỉ ngồi nhìn vào hình xoắn ốc, cậu nói với mẹ nên đưa bố vào bệnh viện. Ông bố bệnh càng nặng, thức ăn cũng phải là hình xoắn ốc, vừa ăn vừa cười trông rất kinh sợ, cảm thấy không phải ông ấy ăn mà bị một thế lực nào đó điều khiển. Hết đồ ăn hình xoắn ốc, ông ta tức giận và khuấy điên cuồng vào bát súp tạo ra những vòng xoắn ốc khiến nước bắn tung tóe. Đôi bạn trẻ vừa về đến nhà đã thấy bố của Suy Chi đang quát mắng vợ vì bà đã vứt bộ sưu tầm hình xoắn ốc của ông. Cậu lao đến căn ngăn và ôm lấy mẹ. Đang tranh cãi, bỗng mắt ông bố mở to đảo con ngươi liên hồi, miệng cười giận hết cả da gà. Kirie đứng ngoài trông thấy sợ quá, ngất luôn. Chương 2 xâm thực mở ra. Ngày hôm sau Kirie đang trong lớp học, có một cậu béo gương mặt ướt đẫm chất dung dịch đứng trước cửa thều thào, trông dáng vẻ của cậu ta rất chậm chạp và ngốc nghếch nên cả lớp cười chế giễu, thầy giáo bất lực quát mắng học trò và sợ toát mồ hôi. Kirie tan học, che ô đi dưới mưa, cô lại bắt gặp tên si tình bám đuôi từ đầu phim. Lần này cậu ta mang theo món quà tặng cô gái, vừa mở ra đã có gã hề lò xo dọa người. Đến chịu, tặng quà cho Kurt mà thiếu tinh tế như thế này thì tỏ tình bao nhiêu lần cũng thất bại. Kirie bị bố sai đưa đồ gốm đến nhà cho bố của Suichi, dù vẫn sợ chuyện lần trước nhưng cô con gái vẫn ngoan ngoãn đi giao hàng cho bố. Đến nơi, sân vườn và căn nhà đều vắng vẻ, gọi không thấy ai trả lời. Kirie hiếu kỳ đi quanh nhà và thấy thứ không nên thấy, cô hét lên hoảng sợ. Đúng lúc đó, mẹ con Suichi vừa đi dạo về, cô bạn gái chỉ cho họ xem cái thùng máy giặt kỳ dị. Bà mẹ nôn mửa ngay khi vừa nhìn thấy. Máy quay cắt cảnh ngay đến ảnh thờ ông bố với khói nhang nghi ngút. Đám tang buồn đau đang diễn ra thì trên bầu trời xuất hiện hình xoắn ốc khổng lồ, tạo ra từ đám khói xám. Đám người hoảng loạn, mẹ Suichi hét lên rồi ngất đi.
đang đi thì chiếc xe phải phanh gấp vì bố của Kirie đứng bất động trước đầu xe, mặt mũi ông đầy bùn và nở nụ cười rất đáng sợ. Ban đêm xui chi vào giường thăm mẹ, vừa chạm vào giường, cậu phát hiện ra tay mình đầy máu. Nhìn kỹ thấy vân tay hiện lên hình xoắn ốc, giật mình, cậu tung chăn của mẹ ra xem, bàn tay bà mẹ đã dướm máu bê bết. Cũng đang giữa đêm, Kirie tiến gần đến máy giặt, vừa mở nắp, cô đã thấy một đầu người trong đó, nó mở to miệng hét lên, khung cảnh chuyển hết sang tông màu đỏ của máu. May quá, đó chỉ là mơ. Kirie bước xuống tầng dưới cho tỉnh ngủ. Cô thấy bố của mình đang dí sát người quan sát một thứ gì đó, phát hiện ra con gái, ông quát cô đi ra chỗ khác. Máy quay chiếu đến đôi mắt của bố Kirie tạo thành hình xoắn ốc trông như bị thôi miên. Giờ học ở trường, vài học sinh biểu hiện rất bất thường, nếu như khán giả quan sát kỹ, cô ả à cầm đầu băng bắt nạt có mái tóc xoăn tít tạo thành hình xoắn ốc. Cậu nam sinh dùng miệng uống trực tiếp vào vòi nước công cộng. Ông nhà báo xem lại đoạn video lần nữa, ông kết hợp tìm đọc sách báo địa phương và sâu chuỗi nhiều chứng cứ. Kirie làm bánh mang đến bệnh viện cho mẹ của Suichi, nhưng cậu bạn trai đành phải vứt đi hết vì chúng có hình xoắn ốc. Cậu giải thích rằng mẹ cậu đang bị ám ảnh bởi hình xoắn ốc, vì thế nên hạn chế tối đa việc bà nhìn thấy chúng. Ông nhà báo gọi cho Suichi hẹn cậu đi đâu đó, họ sắp phát hiện ra những manh mối mới. Đôi bạn trẻ đang trò chuyện trên đường về, gã si tình bám đuôi Kirie lại xuất hiện, nhìn crush của mình đang hạnh phúc, chắc gã ta đau khổ lắm, nên gã ta tuyên bố hùng hồn rằng sẽ khiến cô nhớ mãi về gã. Thế rồi, gã lao ra phía đường ngoặt của góc phố chiếc xe của ông nhà báo đang đi tới một cú va chạm mạnh xảy ra gã xấu số chết ngay và thân hình bị nát vụn dấu hiện trường để lại trên cửa kính ô tô vừa va chạm là một hình xoắn ốc trọng tâm lỗ hỏng là một con người mắt đứng trước hồ đôi bạn trẻ buồn bã nói lên suy nghĩ của mình về hiện tại và tương lai kirie nói rằng cô đang rất sợ xui chi từ phía sau ôm lấy cô và hứa sẽ bảo vệ cô trước mọi sóng gió chương ba mang tên xâm chiếm bắt đầu khi có một vật lạ da đen bóng nhiều chân như rết đang bò đến giường bệnh của mẹ xui chi nó bò và cắn lỗ tai bà nhưng bà đã vội tỉnh dậy, hất nó ra, lấy lọ hoa đập nát nó. Chuyên tâm sinh vật kia chưa chết, bà xuống giường, định lấy cuốn tạp chí đập chết nó. Xui cho bà, ở gầm giường xuất hiện vòng xoắn ốc, chính là linh hồn chồng bà với chiếc lưỡi đỏ dài lê thê, đỏ lòm. Ông ta nói rằng trên người bà vẫn còn vòng xoắn ốc, chính là lỗ tai bà. Quá hoảng loạn, bà lấy mảnh vỡ từ lọ hoa kết liễu chính mình, tiếng hét thất thanh và máy quay rung lắc. Trên bầu trời lại xuất hiện hình xoắn ốc tạo từ đám khói xám mù mịt, lần này chúng kết thành những khuôn mặt người đã chết. Trong phòng làm việc, một người đang vẽ nên hình xoắn ốc to trên tờ giấy, máy quay chiếu từ từ, tấm lưng của người đó gù lên như dị vật. Đằng sau là rất nhiều chai nước rỗng, có vẻ như người này đã uống rất nhiều nước. Máy quay cận, thì ra đây là thầy giáo, nhưng mắt ông lại biến dạng và chỉ còn lòng trắng. Trên bản tin dự báo thời tiết đang nói về cơn bão với những đồ họa hình xoắn ốc. Màn hình thu gọn lại là chiếc tivi chiếu bản tin về thị trấn xui xẻo của nhân vật chính. Bản tin nói về sự xuất hiện của hai người ốc sen trong trường học. Nữ sinh cầm đầu bắt nạt, nay mái tóc đã mọc lên tua tủa hình dạng xoắn ốc. Những người khác ca tụng đẹp quá. Cô nhà báo vừa xuất hiện trên bản tin đi chiếc ô tô màu trắng, xuyên vào đường hầm. Nhưng người lái xe lại nói, ông không thấy lối ra. Họ có lẽ lại sắp gặp nguy hiểm. Bố của Sui Chi đang ngồi nhìn vào vòng xoắn ốc gấp bằng giấy, trong khi hai người trẻ đang cuống cuồng tìm ông để cả ba đi trốn. Cả hai vào nhà kho đồ gốm, thấy có tấm thẻ của bố Kirie để lại. Đúng lúc đó, Sui Chi nói rằng cậu cũng đang bị xoắn lại. Từ ống quần lên đến đầu cậu dần xoắn lại. Cậu nói rằng Kirie hãy đi đi và xin lỗi vì đã không bảo vệ được cô như đã hứa. Cả hai ôm nhau trong tuyệt vọng. Lúc đó cậu mới tỏ tình với cô trước khi bất tỉnh. Kirie ôm bạn trai khóc nức nở, nhưng bây giờ đó không còn là bạn trai cô nữa. Sinh vật kia tỉnh dậy, quay ngược đầu và rủ cô cùng xoắn ốc. Cô giật mình hất xác của bạn trai ra, sinh vật kia tiếp tục bỏ đến cô, đứng dậy vươn vai xoắn ốc cao hơn, tiếng hét vang lên kinh hãi. Chương 4 mang tên Luân hồi, mở ra với những hậu quả của vòng xoắn ốc để lại cho thị trấn. Chú bắt nạt gầy trơ xương, trợn mắt há hốc miệng, trong khi tóc xoắn ốc lại dài lên đến tận trời. Xe chở cô nhà báo bị va chạm, kinh vỡ hình xoắn ốc, cả hai đều đã chết, hai mắt cô lòi ra như bị móc. Tiếp tục những nạn nhân khác được chiếu trên màn hình. Vậy là bạn đã cùng chúa tể của các loài phim xem vòng xoắn ốc. Phim này hơi cũ nên tông màu chủ đạo là xanh lá cây, nhìn kỳ quái và ma mị. Bạn có thích phim kinh dị của Nhật Bản không? Lần tới chúa tể của các loài phim sẽ kiếm cho bạn những bộ phim khác hay hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mong rằng bạn đừng quá sợ hãi với những vật hình xoắn ốc nhé.